कंस्ट्रक्शन ऑफ डी मोस्फेट यानी डिप्रेशियन टाइप मोस्फेट मोस्फेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये टू टाइप्स के होते हैं एन टाइप डीई मोस्फेट और पी टाइप डीई मोस्फेट सबसे पहले हम देखेंगे एन टाइप डी मोस्फेट जो एन टाइप एन चैनल डी मोस्फेट होता है उसमें पी टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं जिसमें पी टाइप के सबस्ट्रेट में एन टाइप मटेरियल डिफ्यूज होता है जो कि सोर्स और ड्रेन को फॉर्म करता है बनाता है और एन चैनल इसके बीच में होता है जो कि जिसकी इम्प्योरिटीज जो सोर्स और ड्रेन इनकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इन, इस, इसकी इम्प्योरिटीज सेम नियर अबाउट सेम ही होती हैं क्योंकि ये एन चैनल होता है और इसमें यहां से हमारा ड्रेन और सोर्स निकलते हैं इसके बाद एक थिन लेयर जो कि सिलिकन डाइऑक्साइड की होती है ऐसा योटो की होती है डाइलेक्ट्रिक होती है जो ये इसको अप्लाई किया जाता है एंटायर सरफेस यानी कि कंप्लीट सरफेस के ऊपर इसे क्या किया जाता है अप्लाई किया जाता है और उसके बाद इसमें जो हमारी ये सिलिकन डाइऑक्साइड की लेयर होती है इसमें होल्स किए जाते हैं ये होल इसलिए इसको काटा जाता है इसलिए किए जाते हैं ताकि ये जो एन एन जो मटेरियल है इनके साथ कनेक्शन दिया जा सके इसमें होल्स किए जाते हैं और इसमें हम एक पर्टिकुलर मेटल लेते हैं जो कि एल्यूमिनियम का होता है होल्स करके उसमें एक पर्टिकुलर मेटल को फिल कर दिया जाता है और यह बनाता है कॉन्टेक्ट हमारे जो एन मटीरियल होता है उसके साथ एल्यूमिनियम और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यहाँ पे होल किया जाता है और यहाँ पे भी और ये एक कॉन्टेक्ट बनाते हैं एन मेटेरियल के साथ और यहाँ पे फिर हम इन्हें पिन प्रोवाइड टर्मिनल्स प्रोवाइड करते हैं एक टर्मिनल इसको हम सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है इसको ड्रेन के साथ कनेक्ट किया गया है जो कि एन टर्मिनल एन जो हमारा एन टाइम मटीरियल है उसके साथ कनेक्ट है ड्रेन और एक बीच में गेट और सोर्स और ड्रेन के बीच में जो भी स्पेस होता है उसे हम उसी जो मटेरियल है उसे कवर करते हैं जो कि एल्यूमिनियम का ही होता है और इस यहाँ पे हम गेट प्रोवाइड करते हैं जो हमारा ये सिलिकन डाइऑक्साइड होता है एस आई ओ टू जो कि डाइलेक्ट्रिक होता है इसका इनपुट इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होता है जो की टेन रेस टू पावर टेन टू टेन रेस टू पावर फिफ्टीन ओम का होता है और जो हमारा सिलिकन डाइऑक्साइड होता है जो कि एज अ इंसुलेटर वर्क करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक वर्क करता है और सिलिकन डाइऑक्साइड जो लेयर होती है जो इंसुलेटिंग लेयर होती है इसका मतलब है कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता हमारे गेट और चैनल के बीच में ये लेयर गेट और चैनल को सेपरेट करती है और कोई डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट नहीं होने देती और इसके जो हमारा सिलिकन डाइऑक्साइड एस आई ओ टू होता है इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है हाई होता है और नेक्स्ट जो चिप एरिया होता है मोस्ट का वो 0.003 पॉइंट जीरो मीटर स्केयर होता है जो कि बहुत कम होता है हमारे बीजेटी के कंपैरिजन में क्योंकि बीजेटी का एरिया इससे 5 परसेंट ज्यादा होता है मोस्ट का 5 परसेंट कम होता है बीजेटी के कंपैरिजन में ये तो था हमारा एन टाइप जो हमारा मोस्ट है एन टाइप चैनल और नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पी चैनल डीई मोस्ट इसमें से फर्क इतना है एन टाइप और पी टाइप में एन टाइप में हम जो हमारा एन जो हमारा एन चैनल था डी मोस्ट था उसमें हम पी टाइप के सबस्ट्रेट ले रहे थे पी चैनल में हम एन टाइप के सबस्ट्रेट लेंगे और पी को एज अ चैनल लेंगे और बाकी सिल्कन डाइऑक्साइड की लेयर वैसे ही अप्लाई की जाती है वैसे ही इसमें होल प्रोवाइड करके जो कि एल्यूमिनियम से उसको फिल किया जाता है और उसमें क्या टर्मिनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि होते हैं हमारा थ्री टर्मिनल्स सोर्स गेट और ड्रेन लेकिन इनमें ज्यादातर हम एन चैनल डी इमोस्ट का यूज करते हैं क्योंकि एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की मोबाइलिटी ज्यादा होती है और पी चैनल में होल्स की मोबाइलिटी होती है और इलेक्ट्रॉन्स होल्स से कंपैरिजन में ज्यादा मूवमेंट करते हैं ज्यादा इजिली फ्लो करते हैं इसलिए एन चैनल डी मोस्ट का ज्यादा यूज किया जाता है पी चैनल डी मोस्ट के कंपेरिजन में क्योंकि पी में होल्स के साथ वर्क करते हैं यह है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डिप्लीशन टाइप मोस्ट